Cari amici, benvenuti e ben ritrovati a Casa Rinaldi. L'appuntamento con la musica italiana oggi è per conoscere un artista livornese. Abbiamo con noi, eccolo qua, Giorgio Mannucci. Ciao! Ciao Daniela, ciao Daniela, grazie per l'invito. Come stai Giorgio? Bene, 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 molto bene. Bene, mi fa piacere. Che belli occhi che hai, bellissimi grazie. occhi. Grazie. Allora, guardate poi che baffo. Sai che adesso se ti metti Ma... sul coso potresti sembrare zorro? Io per ora, guarda, se vuoi c'ho solo questo, però <ride> <ride> non funziona con l'occhiale. Non, non funziona, non funziona, ma anche eh, il mantello no, anche comunque. Eh, no, ma, ma cazzo a quelli, le spade, però... ma, ma cazzo a quelli. Te l'avranno detto, te l'avranno detto che questo baffo con questi occhi un po' gli assomigli, sicuramente sì. Sì, un po' da quelle parti lì, anche ora lui era spagnolo, di una cavolata, spagnolo, però insomma sudamericano. Messicano, come... sì. Messicano, infatti, mi hanno messicano. dato il messicano spesso. Allora, abbiamo cominciato subito fuori, eh. fuori dagli schemi, praticamente. <ride> Giorgio Mannucci ci presenta nelle tue scarpe. Dietro di me c'è la cover del singolo che andiamo a presentare, il nuovo singolo, in radio e su tutti i digital store. È un omaggio alla tua Livorno, possiamo dire che è proprio un omaggio alla tua Livorno, è un invito a non dimenticare nelle tue scarpe. Parliamo subito di questo brano molto intenso che è uscito in concomitanza con il disastro simile che è avvenuto nelle Marche a Senigallia dove ancora si sta cercando il bambino eh, Mattia che non è stato trovato. Parliamo dell'alluvione di settembre del 2017 Giorgio. Parlaci di questa canzone. Sì questa canzone nasce circa cinque anni fa. Uh, appunto Livorno la mia città fu colpita da una tremenda alluvione pari a questa di, delle Marche, eh, sicuramente per il numero di danni e il numero di, di morti purtroppo. E, e questa, questa canzone nasce qualche giorno dopo l'alluvione, nasce dal momento in cui insieme a centinaia di Livornesi e non solo eh, sono sceso diciamo, da, dalla mia casa armato di pala, stivali, che poi sarebbero appunto queste scarpe che cito a, a dare una mano insomma a dare una mano a chi era più che è stato più sfortunato di noi e a togliere soprattutto a togliere soprattutto un sacco di fango e sistemare Mi ricordo eravamo almeno un centinaio in questo cortile di ardenza che è un quartiere a sud di Livorno tra i più colpiti dall'alluvione eh, a lavorare duro senza sosta e lì ogni giorno era che se avevi un po' di tempo libero lo dedicavi a quello e sono sicuro che adesso Succede nel Marche sta succedendo la stessa, la stessa cosa. È un brano dunque molto intenso e che neanche a farci apposta è uscito proprio in concomitanza con, con la tragedia avvenuta nello stesso mese di settembre, cinque anni di distanza. È una canzone che si racconta da sola, che racchiude come eh, dice Giorgio, ci ha raccontato Giorgio, tutta la forza, l'amore, la disperazione, perché è la disperazione delle persone che viene eh, accolta tra le braccia di chi si sente vicino a queste persone e le va ad aiutare, perché per fortuna vengono tanto criticati e giudicati i giovani ma sono proprio anche i primi a scendere in aiuto in questi momenti o sbaglio? Sì, sì, guarda, a Livorno mi ricordo i tempi di Firenze c'erano gli angeli del fango no? nel 66 a Livorno invece sono stati ribattezzati come i bimbi motosi girava ah. questo termine bimbi, no, bimbi a Livorno si dice ora bimbo a Livorno si Vintanni. dice un po' per tutti, anche, anche, anche il novantenne in bimbi, <ride> per diversi. però no, in realtà bimbi sì, sono i più giovani sicuramente, motosi per via della mota, che, che è il fango, e quindi furono ribattezzati così i giovani prestanti, diciamo, che si dettero da fare in quel periodo. Sono tanti dunque quelli che sono scesi in campo. Sì, questa Parliamo... canzone, scusami Daniela, sì. appunto ha accento questo discorso della comunità, no? del... Della, sì, sicuramente eh, sottolinea l'aspetto anche solidale del momento e mi piacerebbe che permettesse anche un po' di riflettere sul fatto che eh, questa comunità si può creare, questa, questa comunione di intenti si può, si può creare anche al di là di, di eventi tragici, sicuramente l'evento tragico ti ci porta con più facilità 
mm. a, a questo aspetto di solidarietà però insomma serve la canzone anche per un po' per, per, per sottolineare per ricordare non solo il fatto storico mm. ma anche per ricordare la potenza dell'unione degli intenti nelle, nelle persone no? quindi riuscire ad andare anche oltre certi eventi e, e dar valore a quel senso di comunità spero di essermi spiegato sì, ti sei spiegato anche perché questo titolo nelle tue scarpe, io prima di ascoltare la canzone, quando ho letto il titolo nelle tue scarpe, ho subito pensato a quante volte qualcuno prova a giudicarci, no? Quello che noi facciamo, eh, ma se fosse al posto tuo, eh, ma se fossi qui, ma se l'avessi fatto io, eh, nelle tue scarpe, eh, tu devi portare le mie scarpe per poter decidere quello che si deve fare. È un po' anche eh, in questo senso qua la canzone, sì, o no? Sì, di, di responsabilità vuoi dire forse no? Sì. no sì sì è un senso di responsabilità le scarpe significano tantissime cose significano appunto dal punto di vista più pratico della canzone sicuramente il lavoro e eh, il darsi da fare quindi noi praticamente al, in quel periodo potevi valutare la, la quantità di lavoro che avevi fatto a seconda di quanto quanto erano sporche queste scarpe mm. ok e, e poi le scarpe sono il camminare, l'andare avanti e quindi in questa canzone e in questi momenti diventa veramente fondamentale. Importante. A... Ma noi cerchiamo di conoscere un po' Giorgio Mannucci, vediamo questo giovane bel ragazzo eh, che adesso ci sta dedicando dieci minuti del suo tempo, è un cantautore livornese come dicevamo, è tra i vincitori del concorso Mai in silenzio, musica contro la violenza di genere, indetto da Controradio Firenze, Regione Toscana, con in giuria Bruno Risas e Irene Grandi. Che esperienza è stata quella? Eh, molto bella, Lì, il tema era la violenza sulle donne, quindi è stata quasi per me, mi, mi sono eh, dato da solo una commissione, mi sono detto ma ah, perché non provo a scrivere una canzone su questo tema e, ed è stato molto, molto bello e duro, io adoro scrivere di situazioni un po' drammatiche, intense, mi piace calarmi in quelle situazioni, soprattutto insomma vedi bene nelle tue scarpe e altre, e altre occasioni in cui ho scritto mi, mi serve mi aiuto a, maggiormente mi fa un po' da terapia risparmio sullo psicologo <ride> eccetera eccetera e quindi i temi più profondi e forti mi attraggono e qui il tema sull'ovvianza sulle donne è stato molto bello e duro scrivere a riguardo mi ha permesso appunto di vincere questa, questo premio insieme ad altri insieme ad altri quattro artisti e mi permise poi di girare in lungo e largo insomma soprattutto diverse date in Toscana diverse aperture importanti e si chiama la ballata dell'amore malato questo brano lo trovate sui vari portali sì. Ecco, tutti i vari portali, quindi YouTube, eh, si parla di Spotify, tutti i portali dove si può trovare la musica da ascoltare liberamente. Eh, Com'è che eh, l'amore malato, no? Hai detto il titolo. La ballata, la la ballata, ballata dell'amore dell malato. malato. Perché poi quando c'è una violenza di mezzo c'è un amore malato di mezzo. Perché se l'amore è sano non c'è una violenza, non c'è chi eh, cammina un passo avanti, chi resta indietro, chi viene eh, criticato, giudicato. L'amore quando eh, comincia a inciampare un po' così deve far riflettere che non è l'amore giusto e quindi sia per le donne che per gli uomini, io non sono assolutamente, eh, non mi schiero mai sempre nei confronti delle donne perché anche noi donne abbiamo spesso e volentieri le nostre cose perché eh, siamo le prime a cercare l'uomo sbagliato perché ci piace sì perché più sbagliato e più noi un po' ci sentiamo la croce rossina invece non dobbiamo fare le croce rossine dobbiamo semplicemente avere un rapporto pari 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 comunque torniamo a noi Giorgio Manucci come arrivi alla musica da quando da quando ricordi la, la tua prima emozione musicale? Esatto, il primo approccio penso che sia relativo alle elementari, quando insieme a, alla corale della scuola andammo a cantare al Teatro della Regina, pensate. Mm. 
che era banchi, tanto di moda, insomma, la regina, insomma, non è proprio... Adesso non è più con noi, cioè, non, cioè, il con noi insomma, non, era, non era con noi nemmeno quel giorno quando se no ha dato la regina, aveva da fare, ecco. però a, a Londra, li intendo proprio, andammo proprio lì, però lì diciamo la prima, la, il primo approccio, da, ero in quarta elementare. E, però insomma, no, le cose serie si sono fatte quando alle superiori insieme anche al maestro Pellegrini, che è il chitarrista, attuale chitarrista degli Zen Circus, e altri amici, compagni di scuola, formammo la prima band, gli Walrus, e da lì abbiamo inciso un po' di dischi insieme alla Garrincia Dischi, che è l'attuale l'etichetta dello Stato Sociale. E iniziamo veramente, avevo 22-23 anni, le prime date... Eh, lungo la penisola, le prime, veramente la, la conoscenza del palco vero e proprio. Poi da lì un sacco di altre esperienze, altri progetti, eh, tipo Mandrake, che è una bella perché sta passando un trattore, credo. <ride> <ride> no, ehm, altre esperienze che mi hanno portato a suonare anche fuori Italia, e diverse, diversi progetti, Mandrake era un progetto di lingua inglese, che condividevo con dei musicisti classici si mescolava pop e musica classica e poi la cosa che più mi ha formato sicuramente è stato l'incontro con Alessandro Babo che è un produttore artistico torinese talentuoso che lavora con Samuel di Subsonica lavora sì. con, con i Subsonica stessi con Mina e che ha scritto a quattro mani con me proprio nelle tue scarpe e ha prodotto il mio primo disco solista che si chiama Acquario e io che venivo da esperienze esclusivamente di band ritrovarmi poi da solo con questa manciata di canzoni diventava un po' complesso elaborarle da solo quindi il rapporto con un produttore artistico poi di questo calibro fu davvero importante per me che mi ha dato una spinta a continuare da questo punto di vista infatti nelle tue scarpe sarà è, è il brano un po' che apre le porte a, al nuovo disco che uscirà a novembre che ho prodotto per conto mio insieme a pochi, a pochi eletti diciamo. Bene, quindi il progetto per, eh, per Giorgio Mannucci è quello di tirar fuori un disco bello importante che uscirà proprio, ho letto il 22 novembre, giusto? Sì, la data è ancora da fissare con esattezza, ma il mese è quello. Il novembre. Il mese è novembre. No, quindi ci saranno quante, quante belle canzoni da otto, ascoltare. Otto canzoni. L'infinito, il numero dell'infinito. Sì, a me mi piace, piace molto eh, arrivare a otto canzoni. Mi ricorda un po' anche certi dischi degli anni 60, di, tipo di Dalla, che sono un super fan di Lucio Dalla. E spesso e volentieri i dischi, quelli tra fine 70 e, fino, e inizio 80, contavano sempre otto brani, sì che per certi versi. Bene, va bene, scaramantico anche questo. Sì. Giorgio Mannucci, ragazzi, nelle tue scarpe, un brano davvero bello, profondo, intenso, di quelli che fanno riflettere, fanno riflettere, fanno anche capire quanto di bello c'è dentro questo Giorgio Mannucci, questo giovane eh, uomo che vediamo così bello. Guardate che occhi che ha, come dicevo no, ma prima. Grazie. Ma davvero, guarda di là. Come? Ti ringrazio per il giovane. Eh vabbè, sei più giovane di me sicuro. Quindi... <ride> sì, no, ma poi l'età sono, sono numeri e basta. Sono dettagli, come si sono dice. Dettagli, <ride> Bene ragazzi, su tutti i social e quindi ti troviamo Facebook, Instagram, Spotify, YouTube, TikTok? TikTok mi manca. Oh, caspita. Oh, forse caspita. dovrei aggiornarmi, forse dovrei aggiornarmi. <ride> una volta poi l'ho cancellato subito, però... Chissà, magari, chissà. Però sicuramente Instagram è molto attiva e lo stesso Facebook, quindi basta che cercate Giorgio Mannucci, soprattutto anche insomma, in questo periodo di, di promozione del, del singolo e poi in vista del disco è, è molto molto attiva. Bene, ti ringrazio. Ci tengo, ci tengo scusami, a, a dedicarla a questa canzone a tutte quelle persone che in questo momento sono lì a farsi il vero mazzo, come si suol dire, e a cercare di tirar su un po' la, e la, la regione, e tutti i paesi colpiti insomma nelle marche, e di riportare un po', il più un po di serenità, la normalità. Sì, sì. 
che deve arrivare e ritornare al più presto anche se nulla sarà più come prima perché come hai vissuto tu a Livorno le cose sono davvero pesanti quelle che, che accadono un yeah. grazie a Giorgio Mannucci ricordatevi nelle tue scarpe un bacio ciao grazie. caro ciao, ciao, ciao. Eh, grazie